nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues este, hoy este, celebramos, pues ofrecemos la misa en honor de San Pablo de la Cruz. Sin embargo, en Latinoamérica se celebran tres santos diferentes. San Pablo de la Cruz, San Luis María de Montfort, y San Prudencio. Eh, San Luis María Griñón de Montfort, que nace en el 1673, pues es el famoso autor de los libros estos del Tratado de la Verdadera Devoción y de la Consagración Filial o la Santa Esclavitud de Nuestra Señora. Eh, nace en la Bretra Bretaña francesa en 1973, hereda de su padre este mal carácter que fue su cruz durante toda su vida. Eh, después se une a este colegio de jesuitas, um, y se inscribe en esta congregación mariana y de allí comienza su proceso de perfección y de amor a la Santísima Virgen. Es ordenada al sacerdocio en el año 1700 y es enviado a, este, a corregir las herejías que había allí en Francia, recorre todo Francia. Eh, en el día de su confirmación, pues recibe, él se agrega el nombre de María, Luis María. Eh, entonces, su vida fue acompañada de la cruz desde que nace hasta su sepulcro. Eh, y la Virgen lo asistió, lo acompañó con gran afecto, lo protegió siempre. Y su vida, pues la dedicó a extender este, esta devoción verdadera de la esclavitud a la Santísima Virgen. Entonces muere el 28 de abril de 1716 y a su entierro acuden más de 100.000 personas. Muy bien, entonces, <coughs> eh, con relación a San Pablo de la Cruz, pues la epístola bien escogida para su fiesta, puesto que eh, dice San Pablo, a mí no me enviaron a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. Y lo que anuncia es a Cristo crucificado, dice San Pablo. Entonces, um, Dice el mismo, el lenguaje de la cruz es necedad para lo que perece. Y con esto él se refiere a los que no se van a salvar. El lenguaje de la cruz es una locura o una necedad para los que no se van a salvar. Para, dice, pero para los que se van a salvar, para nosotros, pues es el poder de Dios. Entonces, eh, dice que la sabiduría de Dios pudo salvar a los creyentes por la locura de la cruz. Sí. Entonces, tenemos en el Evangelio que Jesús escoge a estos 72 discípulos y los manda de dos en dos. Y el sello, el sello distintivo, de los templarios, de los caballeros templarios, pues es dos caballeros en el mismo caballo, juntos. Y la idea original de este símbolo, pues es este amor doble, el amor a Dios primero y el amor al prójimo. Y así juntos 
recorren eh, toda Europa y ganan para Cristo o para el imperio este, de mucha gente. Sin embargo, la, la victoria que los caballeros templarios lograron pues no se debió ni a su sabiduría, ni a su, ni a su inteligencia, ni a ninguna otra cosa. Se debió básicamente a la cruz, porque en ese entonces casi todos los caballeros, o todos, bueno, todos los ejércitos del imperio, pero principalmente los caballeros templarios, traían consigo una reliquia de la cruz de Cristo con esa lucha entonces traían un pedazo de la verdadera cruz en una cruz de oro ¿verdad? que por ejemplo si, si ustedes visitan la ciudad de Valencia en España pues ahí está esta cruz que los caballeros le regalaron a la catedral de Valencia con una reliquia de la verdadera cruz de Cristo entonces la victoria, la, las victorias las ganaban por esta cruz y por la vida que llevaban, que era también otra cruz. Su vida era una vida crucificada. Entonces, eh, toda, el, el, todo el poder nuestro para transformar el mundo, para influir en los demás, para a transformar el mundo por dentro toda nuestra fuerza radica en la cruz de Cristo sí. por eso el evangelio claramente dice manda de dos en dos así como los caballeros templarios y los manda a donde va él a ir después ellos no son importantes ellos no son importantes aquí el que importa es Cristo y les dicen exactamente lo que tienen que hacer. No saluden a nadie por el camino. No lleven ni bolsa, ni alforja, ni zapatos, ni saluden a nadie por el camino. Es decir, que ellos tienen una vocación específica. En primer lugar, el orden, el orden interior. Por eso dicen, cuando lleguen a una casa, primero digan paz a esta casa. Sí. Entonces, el, 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 el inicio, la primera etapa de la vida cristiana para nosotros, pues es el orden, el orden interior. Orden en los pensamientos, orden en las acciones o paz. Sí. Ahora dice... El Evangelio que dice, miren, vayan, que los envío como corderos en medio de lobos. Dos cosas bien importantes. La primera es que nos envía como corderos y hay una relación íntima entre cordero y sacrificio. Siempre que se ve un cordero, se entiende esa cruz. Sí. Y eso es lo que dice el sacerdote cuando presenta la hostia, ¿verdad? Ecce años dei, he aquí el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios fue ofrecido, sacrificado. Y para nosotros, que somos sus ovejas, pues hemos de, estar, de ser también crucificados, sacrificados. Sí. Y lo segundo, esto de los lobos, porque bien podría Cristo haber mencionado animales más grandes, como los leones, o los tigres, o cualquier otro animal más grande. Pero él dice lobos porque, eh, por lo general, este, 
no se les da mucha importancia. Pero son los que más dañan. ¿Sí? Por ejemplo, en algunas este, regiones de aquí del norte de los Estados Unidos, ¿no? pues, este, se dejan los lobos libres, este, no se cazan los lobos, no se les da mucha importancia. Eh, pero al final son los que más daño hacen, los lobos y los cuellos. Y los lobos, para nosotros, pues son los pecados esos pequeños que nosotros no les damos importancia. Pero son los más peligrosos. Son los más peligrosos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son peligrosos? Precisamente porque no les damos importancia. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros ya tenemos una idea de cuál ha de ser nuestra identificación con Cristo. La cruz ha sido el camino que Jesús aceptó recorrer. Y para San Pablo, su identificación con Cristo no fue un privilegio. Es el estado de todo creyente. Los primeros cinco siglos de la Iglesia no se podría pensar que pudiera existir un cristiano sin, sin estar unido a Cristo, sin estar crucificado juntamente con Cristo, identificado con Cristo. ¿Sí? Entonces, se entendía que el creyente en Cristo, viviendo en esta vida terrena, se encontraba en este periodo de actualización de la persona. Los primeros cristianos veían su vida como la actualización de la pasión de Cristo. ¿Sí? Lo veían, decían ellos son cristianos, hombre. Si son cristianos van a ser matados. Si son cristianos van a ser perseguidos. Si son cristianos van a ser sacrificados. Y así era. Miles y miles de mártires crucificados juntamente con Cristo. Es hasta ahora que hemos visto a los cristianos, que nos hemos acostumbrado a ver el cristianismo, o a los cristianos, con una vida común. Y eso es simplemente impensable, porque des, des, haciendo eso, o viviendo así, pues hacemos traición a nuestra propia identidad de cristianos. De tal forma que... Um, la cruz para nosotros es la fuerza, la fuerza de Dios. Ahora, Dios ha moldeado, ha fabricado, creado una cruz para cada uno de nosotros. En el lugar donde vivimos, donde trabajamos, la vocación que tenemos. Y lo mejor para nosotros es dedicarnos a esa cruz, a cargar esa cruz que Dios nos ha designado a cada uno de nosotros. Obviamente, no es lo fácil, porque ¿quién en la actualidad está acostumbrado o puede ver con claridad cuál es su cruz? Porque nosotros vemos otras cruces, o nos inventamos otras cruces que no son las de Cristo. La única cruz nuestra que Dios ha puesto para nosotros es el cumplimiento fiel de nuestro en nuestra vocación. ¿Sí? Eh, ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la Santísima Virgen María. Profundamente humillada desde su cuna hasta el día que dejó esta tierra. Eh, trabajando, ella siendo la Madre de Dios, la Reina del Cielo, trabaja con sus manos la tierra le ayuda a su esposo José a cultivar la tierra ¿Sí? a hacer vestidos a traer agua del pozo preparando comida para su padre para su madre, perdón para su esposo en esos 30 años de, de la vida de Nuestra Señora no vemos que haya hecho ella ningún milagro. 
ni anduvo comunicándole a nadie lo que ella era. Sí. Decir que pasa esos 30 años de una forma desconocida y por eso mismo admirable. Porque quién mejor que ella hubiera podido distinguirse por lo que era. Sí. Ella fue la depositaria de todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ella era la madre soberana de la sabiduría y de la verdad eterna. Y ella, sin embargo, no piensa más que en obedecer, en callarse y en ocultarse. Sí. Eh, y el Evangelio no habla casi de ella. Todo lo que no se refiere a Jesús es suprimido. Entonces lleva a ella esta vida vulgar, corriente y oculta. Sí. Entonces, eh, necesitábamos el ejemplo suyo para aprender a callarnos y a no obrar cuando no hay necesidad. Nosotros que tan acostumbrados estamos a las cosas exteriores, a la vanidad, ¿Sí? a las ocupaciones que disipan nuestros sentidos, nuestro espíritu, necesitábamos en entender que la virtud más pura es la que de aquella persona que se dedica modestamente a sus deberes, que huye del brillo y que ama las sencillas. Y así fue la vida humilde y retirada de nuestra Señor. Entonces, el culto verdadero de la Virgen, que es la base de, de esta devoción de la esclavitud de Nuestra Señora, el culto verdadero de la Virgen es aquel que nos hace, ante todo, tomarla como modelo, como modelo de vida cristiana. Sí, entonces, en este día que celebramos la misa en honor de San Pablo de la Cruz, y de San, de San Luis María Riñón, eh, le pedimos, y que hoy empezamos también eh, la preparación para la consagración a la Virgen de San Luis, pues le pedimos que nos ayude a, a mantenernos cerca de la, de la cruz de Cristo, que para nosotros es, como decía San Pablo, sabiduría y fuerza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.